Pelo menos 60% da frota de 36 milhões de carros no Brasil são flex, ou seja, aceitam gasolina e etanol. O biocombustível é obtido através das moléculas de açúcar encontradas em vegetais como cana-de-açúcar, milho ou beterraba. A demanda pelo produto cresce e o país é o segundo produtor mundial. O bagaço da cana-de-açúcar é o que há de mais novo na extração do etanol. A empresa Raizen, de Piracicaba, se orgulha de usar a tecnologia para obter o que chama de combustível do futuro. É um produto revolucionário, porque ele pode usar praticamente qualquer biomassa. E isso abre uma, uma fronteira grande, quer dizer, todo mundo que tiver biomassa de subproduto da sua produção agrícola, que hoje não é usada para praticamente nada, pode transformar isso em etanol. A fábrica da empresa paulista é pioneira na produção do que os cientistas chamam de etanol de segunda geração. A Raizen espera aumentar a produção para um bilhão de litros até 2024 com menos poluição. A empresa espera aumentar em 50% a sua produção de etanol por conta desse novo processo, sem aumentar a, ou sem expandir a nossa área de plantio. Como é uma produção excedente e é um aumento de eficiência, eu tenho uma redução líquida da emissão de, de CO2 desse, desse produto. O processo consiste no aquecimento e tratamento químico da celulose até a obtenção do combustível verde, mas a tecnologia é jovem e cara. Os Estados Unidos são os maiores produtores globais e concentram a maioria das fábricas. No resto do mundo, são apenas 40 projetos pilotos. Por isso, ainda é difícil encontrar fábricas como essa. São processos que não estão numa maturidade comercial, que ainda tem que ser otimizados e ainda tem que haver uma, uma grande redução de custo, tanto operacional como também de manutenção. A produção do etanol afeta pouco o espaço de terra e água destinadas à agricultura voltada para a alimentação. Ainda há na cultura a expectativa sobre uma energia mais limpa e barata. Uma boa saída para o mundo que discute os rumos do planeta sob os riscos da mudança climática.